గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నారా డయాబెటిస్ని ఎలా గుర్తించాలి రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే దీనికి హోమియోపతి అయినటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ దీపిక గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో డయాబెటీస్ ఎక్కువగా వంశ పారంపర్యంగా వస్తుంది అనేది అందరికీ తెలుసు సో ఇంకా ఏ రీజన్స్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అయితే డయాబెటీస్ అనగానే మనకి చాలా కామన్గా ఇప్పుడు చూస్తుంది నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అనమాట అంటే డయాబెటీస్ మెలిటస్ టైప్ టూ అంటారు అంటే వీళ్ళలో ఇన్సులిన్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా నార్మల్గానే రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఒక ఏజ్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల కానివ్వండి వాళ్ళ జెనెటిక్ హిస్టరీ వల్ల కానివ్వండి వాళ్ళ అధిక బరువు కానీ ఇట్లా బరువులో హెచ్చు తగ్గుల వల్ల కానివ్వండి ఆర్ ఎనీ అదర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల లైక్ పీసీఓడి కానీ థైరాయిడ్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్సులిన్ అనేది ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుందో ఈ రిలీజ్ అయిన ఇన్సులిన్ని రిసెప్టార్స్ అనేవి చెడిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట బాడీలో ఈ ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్స్ ఎప్పుడైతే చెడిపోవడం జరుగుతుందో మనం అప్పుడు దీన్ని డయాబెటీస్ మెలిటస్ టైప్ టూగా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఈ డయాబెటీస్ మెలిటస్ టైప్ టూ ఎందుకు వస్తుంది అని కనుక మనం ఆలోచించగలిగితే జనరల్గా ఏ రకమైన డయాబెటీస్ రావడానికైనా కూడా ఫస్ట్ మెయిన్ కారణం అనేది బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్ అనేది కాన్స్టెంట్గా పెరిగి ఉండటం అనమాట దట్ ఈస్ ద లిటిల్ మీనింగ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అయితే సో ఈ బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్ అనేది జనరల్గా అందరికీ పెరిగే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే అది మనం ఇన్సులిన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతూ ఉండటామో దాన్ని మనం నాన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్గా గుర్తించవచ్చు ఇప్పుడు ఒకవేళ డయాబెటీస్ ఉంది అని మనం ఒకవేళ గుర్తించాలి అనుకున్నప్పుడు ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ కానివ్వండి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ పోస్ట్ ప్రాండియల్ ఆర్ పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ ఇవన్నీ కూడా మనం చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి దాంట్లో ఏంటంటే చిన్న పోకింగ్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ చేసినప్పుడు చిన్న స్పాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకుని దాని లోపల షుగర్ లెవెల్ ఎంత ఉందనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో దీని ద్వారా మనకి కాన్సిక్యూటివ్గా త్రీ టు ఫోర్ రిపోర్ట్స్ ఒకవేళ కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ హై ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని డయాబెటీస్ ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ లక్షణాలు నాన్ ఇన్సులిన్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి రైట్ అయితే నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అనేది చాలా సాధారణంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి దాని గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాము నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్లో మనకి చాలా మే కామన్గా మనం ఎప్పుడు చూస్తుంది అంటే క్లాసికల్ సిమ్టమ్గా త్రీ సిమ్టమ్స్ చెప్తారనమాట పాలిఫేజియా పాలిడిప్సియా అండ్ పాలియూరియా అని పాలిఫేజియా అనగానే మనకు ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది అధికంగా ఆకలి వేయడము అంటే ఎక్కువగా ఆకలి వేస్తూ ఉండడం ఇంతకుముందు కంటే కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఆకలి కనుక పెరిగినట్టయితే కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ సిమ్టమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ సిమ్టమ్ వచ్చేసి పాలిడిప్సియా అంటే ఇంతకుముందు కంటే కూడా మనకు ఒకవేళ దాహం కనుక పెరుగుతున్నట్టయితే అంటే థర్స్టీ ఫర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు అనమాట అంటే వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అని కనుక మనకు అనిపి అనిపించినా కూడా ఇట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అనదర్ క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు థర్డ్ మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ వచ్చేసి పాలియూరియా దీనిలో భాగంగా ఏంటంటే ఎక్కువసార్లు మూత్రానికి వెళ్ళటము వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నా లేకున్నా కూడా మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది అంటే ఇంతకుముందు రోజులో మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు కానివ్వండి ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది నుంచి పది సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా మనకి గమనిస్తూ ఉంటాం డయాబెటీస్లో ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షుగర్ లెవెల్ అనేది బ్లడ్లో పెరిగినప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మొత్తం హోల్ బాడీ మీద దాని ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది మొత్తం బాడీ మీద పడినప్పుడు చాలా కామన్గా పడేది కిడ్నీస్ మీద అనమాట ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది అక్కడే మనకి ఫిల్టరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ కిడ్నీస్ మీద ఎక్కువగా ఈ ప్రభావం అనేది పడి అక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ వల్ల అక్కడ ఉన్న నెఫ్రోన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల మనకి ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూరినేషన్ అనేది ఫస్ట్ మెయిన్ సిమ్టమ్గా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో చిన్న పిల్లలు కూడా డయాబెటీస్ రావడం చూస్తూ ఉంటాం రైట్ అప్పుడే పుట్టిన బేబీస్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం అసలు చిన్న పిల్లల్లో డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది ఇది ఏ రకమైన డయాబెటీస్ రైట్ దీన్ని జూనాల్ డయాబెటీస్ అంటూ ఉంటారు అనమాట అయితే ఒకవేళ మదర్ కి అంటే జెస్టేషన్ టైమ్ లో ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు ఆ బాబుకుని కానీ పాపని కానీ ప్రెగ్నెన్సీతో ఒకటి పడుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్ కనుక సరిగ్గా డైట్
సరే చూసుకుంటాను అందుకు ఫోన్ చేశాను మా నాన్నకి పది దాదాపు పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆయనకి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇట్లా ఉంది మేడం అప్పుడు దాకా ఉండే ఓకే అక్కడ ఇప్పుడు ఎట్లు మళ్ళీ ఏమన్నా ఇప్పుడు అక్కడ బొల్లారు అయినా ఉంది అక్కడ చూపిస్తాను వేడి మూర్తి అయినా డాక్టర్ అయినా ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్ గా అంటే ఆయన అడిగితే ఇది నార్మల్ ఎక్కువ అంటున్నారు వన్ దాదాపు అయితే సెవెంటీ నుండి వన్ ఫార్టీ వరకు ఏమి రేంజ్ ఉంటుంది అంట బ్లడ్ టెస్ట్ అందుకు ఏమన్నా సలహా ఏమన్నా చెప్తారు మనం అందుకే అడుగుదాం ఫోన్ చేసి చెప్తాను తప్పకుండా చెప్తాను వన్ సెవెంటీ త్రీ ఉందని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు రీడింగ్ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ అని అనుకుంటున్నాను నేను అయితే ఈ వన్ సెవెంటీ త్రీ రీడింగ్ తో పాటు ఇంకేమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా నాన్నగారికి కాళ్ళు వాపులు వస్తూ ఉంటాయని చెప్తున్నారా మళ్ళీ రెండు గంటలు అట్ట తింటాడు మేడం మేము వచ్చేసి టైం టు టైం తింటే ఆయన చెప్తున్నాం మేము పనికి వెళ్తున్నాం వస్తాయి లీవ్ ఉండడం వల్ల లీవ్ లైవ్ చూసుకోండి మేము అట్టే ఫోన్ చేస్తాం చెప్తానండి అయితే డయాబెటీస్ కొంచెం వన్ సెవెంటీ త్రీ అంటే కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీంతో పాటు ఒకవేళ ఇంతకు ముందు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు లేదా అని చెప్పి నేను ఇంకా క్లియర్ గా నాకు అర్థం కాలేదండి అయితే మీకు ఈ కాన్స్టెంట్ పీడల్ అడిమా డిపెండెంట్ పీడల్ అడిమా అంటారు అనమాట దీన్నే అంటే కాళ్ళ దగ్గర రెండు కాళ్ళు కూడా ఒక రకమైనగా ఉబ్బిపోయినట్టు కావడం జనరల్ గా మనం సాధారణంగా ఏదైనా ప్రయాణాలు లాంటివి చేసినప్పుడు మనకి కాళ్ళు ఉబ్బిపోతూ ఉంటాయి కదా అలా వాళ్ళకి జనరల్ వితౌట్ ఎనీ ట్రావెలింగ్ హిస్టరీ కూడా వాళ్ళకి ఇలా స్వెల్లింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది దీనే మనం డిపెండెంట్ పీడల్ అడిమా అంటూ ఉంటారు ఇదంతా కూడా మనకి కిడ్నీ డిస్ఫంక్షన్ వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో ఒకవేళ బ్లడ్ ప్రెషర్ కనుక పెరిగినట్టు అయితే అంటే హైపర్ టెన్సివ్ పేషెంట్స్ లో బీపీ ఉన్న పేషెంట్స్ లో కూడా మనం పిడల్ అడిమా అనేది గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ తో పాటుగా వాళ్ళకి బ్లడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చెప్పండి నాకు అది ఒకసారి డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే కనుక రెండింటికి కలిపి మన దగ్గర మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది సార్ రైట్ సో షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉంటే కంట్రోల్ లో ఉన్నట్టు అంటే పోస్ట్ లంచ్ పోస్ట్ లంచ్ ఎంత ఉండాలి లెవెల్స్ అయితే మనం కనుక జనరల్ గా చూసుకున్నట్టయితే ఎప్పుడైనా కానివ్వండి డయాగ్నోసిస్ కి వెళ్ళాలి నాకు షుగర్ ఉందేమో అని అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ అనేది చేసి తర్వాత మనం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ అనేది వెళ్ళాలన్నమాట దీనికి కాను మనం ఏం చేయాలంటే ఎఫ్బిఎస్ అండ్ పిఎల్బిఎస్ అని రెండు రకాల ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మనకు ఉంటాయి దీనిలో ఏంటంటే ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి మనం చూస్తుంటాం ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ లో భాగంగా మనం ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ చేయాలి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కనుక మనం బ్లడ్ శాంపుల్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాము అంటే ముందు రోజు రాత్రి సెవెన్ తర్వాత ఏమి తినకుండా ఉండడం అనేది చాలా మటుకు బెటర్ అనమాట బికాస్ ఆ టైంలో ఓన్లీ వాటర్ లాంటివి తీసుకోవడము పడుకోవడం లాంటివి చేస్తే కనుక ఒకవేళ మనం మానసిక స్థితి కూడా స్టేబుల్ గా ఉంచుకోగలిగితే వితౌట్ ఎనీ స్ట్రెస్ కానీ యాంగ్జైటీ కానీ ఏది లేదు అనుకున్నప్పుడు ఆ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం అనేది మనం ఫాస్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా చేసినప్పుడు సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం బ్లడ్ శాంపుల్ ఇస్తామో ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది దీన్ని నార్మల్ రేంజ్ గా మనం సెవెంటీ టు వన్ టెన్ కానీ వన్ ట్వంటీ కానీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్వెస్టిగేటరీ ప్రొసీజర్ ఎట్లాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నారు ఆ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో దాన్ని బట్టి మనకి రాండమ్ గా ఎయిటీ టు వన్ టెన్ కానీ సెవెంటీ టు వన్ ట్వంటీ కానీ ఇలాంటి రేంజెస్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సేమ్ వే తినిన తర్వాత వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి బ్లడ్ శాంపుల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీన్ని మనం పోస్ట్ పరాండ్లీ బ్లడ్ షుగర్ అంటూ ఉంటాము దీనిలో భాగంగా మనకి వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఎయిటీ వరకు కూడా లెవెన్ అనేది నార్మల్ గా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ అండి నల్గొండ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో జానయ్య గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ డిపెండెన్స్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు నాన్ ఇన్సులిన్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే అట్లా తగ్గించుకోవచ్చా రైట్ నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ కిను ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ కి ఒకటే ఒక తేడా అండి ఏమవుతుందంటే పాంక్రియాస్ లో ఉన్న సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అసలు మొత్తానికి ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోవడమే ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ వీళ్ళు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే యూనిట్స్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అనేది వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అన్లైక్ నాన్ ఇన్సులిన్ అన్లైక్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ నాన్ ఇన్సులిన్ లో ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ తీసుకోవ
మీ వయసు ఎంత అండి మా వయసు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అండి ఓకే మీరు హైట్ కి తగ్గ వెయిట్ ఉన్నారా ఇప్పుడు మదర్ది ఫాదర్ది అందరిది కూడా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ అనేది కంట్రోల్ లోనే ఉందా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అంటే మా నాన్నగారికి కంట్రోల్ లో ఉంది మేడం మా బాబాయ్ గారికి కంట్రోల్ లేదు అతనికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోనే వచ్చింది షుగర్ ఓకే ఓకే సో నేను చెప్తాను సార్ మీకు హిస్టరీలో ఆల్రెడీ షుగర్ ఉంది అంటే డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి మీకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు దీనికి తగ్గట్టుగా మేము చేసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఒకటే ఒకటి డైలీ యాక్టివిటీస్లో మీ లైఫ్ స్టైల్లో కనుక ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక భాగంగా చేసుకుని కరెక్ట్ డైట్ కనుక తీసుకోగలిగితే షుగర్ రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దీంతోపాటు మానసికంగా కూడా కొంచెం స్టేబుల్గా ఉండగలిగితే షుగర్ వచ్చే అవకాశం చాలా మటుకు తగ్గుతుంది రైట్ సో షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి తగ్గుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉండవు సో ఎన్ని మంత్స్ కు ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి రైట్ ఫాస్టింగ్ అండ్ పోస్ట్ లాంచ్ బ్లడ్ షుగర్ అనేది రోజు చేసుకున్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదండి కాకపోతే ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మనం ఓవర్ గా కాన్షియస్ అయిపోవడము అది చూసుకుని చూసుకుని ప్రతిసారి దాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా బాధపడుతూ ఉండటము కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉండటం అయ్యో ఎక్కువైపోయింది అయ్యి అమ్మయ్య తగ్గిపోయింది అని చెప్పి మళ్ళీ వెంట వెంటనే డైట్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవడం కంటే కూడా వాట్ ఐ అడ్వైజ్ యూ ఇస్ వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ చేసుకోవడం అనేది చాలా స్ట్రేస్కరం దీంతో పాటుగా ఫాస్టింగ్ అండ్ పోస్ట్ లాంచే కాకుండా హెచ్బి ఏవన్సీ అని చెప్పి ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో అది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో మీరు తీసుకున్న డైట్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి మీకు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి కూడా ఉన్న రికార్డ్ అంతా కూడా మీకు తెలి తెలియజేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మనం ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్లో ఉన్నామా డైట్ లో ఎలా ఉన్నామో ప్రీ డయాగ్నోస్ ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నామా డయాబెటిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నామా ఓవర్ గా తీసుకుంటున్నామా ఇంకా ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అని చెప్పి మనకు దీంట్లో తెలిసిపోతుంది అనమాట సో హెచ్బిఐవన్సీని మనం త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఒకసారి రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్ సో డయాబెటీస్ లో ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే కళ్ళ పైన ఎఫెక్ట్ పడ్డా కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ లో చేంజెస్ రావడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ ఉంటాయి సో ఎందుకు కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇందులో ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ వైటల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ బాడీ అది బ్లడ్ లేకపోతే ఏ పార్ట్ కూడా చేయడం కష్టం అనమాట బికాస్ ఇట్ యాక్ట్స్ అస్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలా ఒక దానిలోంచే ఫ్యాట్స్ కానివ్వండి ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి లిపిడ్స్ కానివ్వండి షుగర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సప్లై అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఆ బ్లడ్ అన్ని పార్ట్స్కి అంటే ప్రతి బాడీలో ఏ పార్ట్లో చూసినా కూడా బ్లడ్ అనేది సాధారణంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ బ్లడ్ షు బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో ఆల్మోస్ట్ అన్ని పార్ట్స్ మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దీనిలో భాగంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఇందాక చెప్పిన క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ త్రీ ఉన్నాయి కదా ఇవే కాకుండా డైరెక్ట్గా కాంప్లికేటరీ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు మన డయాబెటీస్తో వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే వేరే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందేమో అని చెప్పి చెక్ చేయించుకునే క్రమంలో వాళ్ళకి డయాబెటీస్ బయటపడుతుంది కానీ ఓన్లీ డయాబెటీస్తో మాత్రమే మేము చెక్ చేయించుకున్నాము వచ్చిందనే పేషెంట్స్ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తున్నారు బికాస్ ఆల్మోస్ట్ అది కాంప్లికేటరీ స్టేజ్ అంటే లైక్ డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి కానివ్వండి డయాబెటిక్ న్యూరోపతి కానివ్వండి డయాబెటిక్ రెట్టినోపతి ఆర్ ఆర్థ్రోపతి అంటే కాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఒకసారి వాళ్ళకి వచ్చేసి దానికి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న ఆ క్రమంలో వాళ్ళకి డయాబెటీస్ డయాగ్నోస్ అవుతుంది కానీ ఎవరు కూడా మనకి ఓన్లీ క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్తో కనపడుతున్న వాళ్ళు లేరు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు చెప్తాను సార్ అయితే ఒకవేళ మీరు ఎటువంటి వేరే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు లైక్ కాళ్ళ నొప్పులు కానివ్వండి మజిల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఏవి లేవు అండ్ మీ లైఫ్ స్టైల్లో మీరు ఒకవేళ ఇది చేసుకోగలను అనుకున్నప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ అండ్ సూపర్విజన్ కింద మీరు జిమ్ చేసినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయితే కనుక ఇఫ్ ఒకవేళ మీకు ఆ కాళ్ళు కానివ్వండి అంటే మీ కీళ్ళు మీ జాయింట్స్ కనుక మీకు సపోర్ట్ చేయరు అనుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఫుట్వేర్ అనేవి తీసుకుని దీనికి తగ్గట్టుగా మీరు వాకింగ్ కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ దాకా చేయగలిగితే రోజు జిమ్కి ఈక్విబ్యాలెంట్గా ఉంటుంది కొంచెం కార్డియో కూడా చేసినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తానండి మీకు రైట్ సో కొంతమంది అంటుంటారు వాకింగ్ కి వెళ్తే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి లెవెల్స్ తగ్గుతాయని సో ఇది ఎంత వర
హార్మోన్స్ అనేవి మన గ్రిప్ లో ఉండాలి అంటే మనం మెంటల్ గా కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అన్నమాట బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి అంటే ఇలా నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మంచి మంచి హార్మోన్స్ అన్ని కూడా రిలీజ్ అవ్వడము బికాస్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు వెన్ యూ స్వెట్ ఇట్ అవుట్ ఆ చెమట అది రావటము ఆ తర్వాత వెంటనే వెళ్ళి హాయిగా రిలాక్స్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాసెస్ లో ఏమవుతూ ఉంటుందంటే స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి వాకింగ్ చేసినప్పుడు డయాబెటిక్ షుగర్ లెవెల్ ఎందుకు కంట్రోల్ వస్తుందంటే స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది దీంతో పాటు మీకు ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే కనుక ఓవర్ వెయిట్ తగ్గుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీ షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ అనేది కంట్రోల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి వాకింగ్ ఇస్ హైలీ రికమెండబుల్ అనమాట రైట్ సో కొంతమందికి ఇంజురీస్ అయినా దెబ్బలు తగిలి పుళ్ళు అయినా కూడా వీళ్ళకి త్వరగా మానిపోవు రైట్ అంటే క్యూర్ అవ్వదు ఎందుకు దీనికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా సేమ్ రీజన్ మళ్ళీ బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి బ్లడ్ ఫ్యాక్టర్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా క్షీణించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతూ ఉంటుందో వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ గా అక్కడి నుంచి బ్లీడింగ్ అవ్వడము ఆల్మోస్ట్ అది ఎక్స్పోజ్ అయిపోయే ఉంటుంది అది హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా లేట్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి అది బయట ఎన్వైరాన్మెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి డ్రెస్సింగ్ లాంటివి చేసినా కూడా ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు అండ్ ద సేమ్ టైం దానిలోంచి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లోపలికి వెళ్ళడము అక్కడ ఆల్మోస్ట్ అప్పుండు కాస్త అల్సర్ గా మారటము ఆ అల్సర్ కాస్త ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళటము ఆల్మోస్ట్ అక్కడ గ్యాంగ్రీన్ అండ్ నెక్రోసిస్ లాంటివి కూడా మనం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అందుకనే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోమని రికమెండ్ చేస్తుంటాం రైట్ సో వీళ్ళు ఎక్కువగా రైస్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ తక్కువ తీసుకోవాలి ఓన్లీ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ మాత్రమే రైస్ తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు అంటే రైస్ వీళ్ళు కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయాలా లేదంటే ఓన్లీ వన్ టైం అలా తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు రైస్ అవాయిడ్ చేయాలా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అని చెప్పి రైస్ అవాయిడ్ చేయాలా అనే కాదండి రైస్ ఇట్స్ నాట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ రైస్ రైస్ ఏ కాదు వేరే ఎటువంటి పదార్థం అయినా కూడా ఐ సజెస్ట్ యూ తీసుకోండి అని చెప్తాను ఎందుకంటే వన్స్ యూ గెట్ దాట్ ఫీలింగ్ నేను ఇప్పుడు రైస్ మానేసి కొంతమందికి ఏంటంటే అన్నం తింటే కానీ కట్టునట్టుగా ఫీలింగ్ ఉండదు కాబట్టి నేను అన్నం మానేసేయాలి కాబట్టి ఓహో రేపటి నుంచి అన్నం మానేసేయాలి కాబట్టి అని చెప్పి ఒక రకమైన భయంలోకి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఇదే రైస్ అనే కాదండి ఇప్పుడు నాకు డయాబెటీస్ వచ్చేసింది నేను స్వీట్స్ అన్ని మానేసేయాలి నాకు చాలా ఇష్టం అండి స్వీట్స్ కానీ డయాబెటీస్ వచ్చినప్పటి నుంచి మానేసానని చెప్తూ ఉంటారు ఈ రకమైన మానసిక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెస్ ఏది లేకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గా ఇది రన్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్న సో వాట్ ఐ రికమెండ్ యూ ఇస్ అన్నం తినాలి తినకూడదు అనేది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మీ బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి అండ్ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ ఎవరైనా ఏదైనా సజెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈజ్ ఇట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ యూ అని చెప్పి ఒక్కసారి మీరు ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్ కానీ ఇలాంటిది ఏదైనా తీసుకుని ఇది చేయొచ్చా లేదా అని ఒకసారి ఆలోచించండి జనరల్గా మనం ఎందుకు రైస్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం అంటే దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ షుగర్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది మళ్ళీ ఉన్న ఆల్రెడీ మనకు బ్లడ్ షుగర్ బ్లడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి మళ్ళీ అన్నం తీసుకున్నామంటే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతాయి కాబట్టి మనం వాళ్ళని రైస్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం ఇలా కాకుండా ఆ తీసుకునే రైస్ని కూడా మనం ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ లో కనుక తీసుకోగలిగితే అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరమూ ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైం బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ కూడా మనకి కంట్రోల్ లో ఉంటుంది రైట్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు స్వీట్స్ కూడా తినకూడదు స్వీట్స్ తింటే షుగర్ వస్తుంది అని చాలా మంది అంటుంటారు స్వీట్స్ ఏ కాదు స్వీట్నెస్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ గానీ అట్లాంటి సంబంధించిన ఏవి తినా కూడా షుగర్ వస్తుంది అని అంటుంటారు జనరల్ గా సో ఇది ఎంత వరకు కరెక్ట్ అసలు తీసుకోవచ్చా రైట్ ఎందుకంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం వాటిని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం అనమాట బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు అది తినకపోతే ఇంకా నా వల్ల కాదు అని స్టేజ్ కొంతమంది పేషెంట్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఒక మానసిక డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలా వంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం అంటే మీరు తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒకవేళ ఐదు పళ్ళు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఐదు మొక్కలు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక మొక్క తీసుకోండి సాటిస్ఫై అవ్వండి తీసుకున్నాను అనే సంతృప్తి మీకు ఉందనుకోండి అప్పుడు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండే అవకాశం లేదు అది తీసుకున్నా కూడా పెద్ద ఎఫెక్ట్ అనేది మీ బాడీ మీద ఉండదు అలా చెప్పి తీసుకోమన్నారు ఇవ్వడం అని చెప్పి ఒకటి అదే పనిగా తీసుకు అతిగా తీసుకోవడం కూడా ప్రమాదకరం సో అందుకని మొత్తానికి అవాయిడ్ చేయమని చెప్తే అట్లీస్ట్ కొంచెం కాన్షియస్ గా ఉంటారు కాబట్టి మేము డాక్టర్స్ ఏం చెప్తామంటే అసలు మొత్తానికి
ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్తో పాటు థైరాయిడ్ కనుక ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనం తొందరగా ట్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ మన హోమియోలో ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే ఆ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము అండ్ స్టార్టింగ్ సిమ్టమ్స్ అంటే డయాబెటీస్ మనకి వచ్చింది అని అనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్తో వాళ్ళు బయటపడ్డారు అని చెప్పి అవంతా కూడా మనం కేసు టేకింగ్లో భాగంగా తీసుకుని రెపటైజేషన్ అనే పద్ధతి ద్వారా కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం సక్సెస్ రేట్స్ అనేవి మనకు తలనొప్పి తలనొప్పికి కారణం ఏంటి అని ఏదైనా ఆలోచించారండి ఏదైనా తిన్నా చేసినా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా లేకపోతే చల్ల ప్రాంతాలకు అలా వెళ్ళడం కానీ అలాంటివి ఏమైనా మీరు చెక్ చేసుకున్నారా ఒకసారి ఒకసారి సైట్ డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత అద్దాలు కనుక కంటిన్యూస్ గా వాడకపోతే కూడా మళ్ళీ సైట్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎవరైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో స్పెక్టకల్స్ వాడమని చెప్పి ఆ స్పెక్స్ ని కంటిన్యూస్ గా వాడడం అలవాటు చేసుకోండి ఇంక వీలైతే ఇంకొకసారి మళ్ళీ టెస్ట్ చేయించుకోండి సైట్ పెరిగిందేమో దాని వల్ల మీకు కంటిన్యూస్ హెడ్ ఏక్ వస్తుందేమో అని ఒకసారి చూసుకోండి సార్ రైట్ అండి ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో రోజా గారు చెప్పండి మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా చెప్పండి మేడం నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అయింది ఓకే నాకు ఇప్పుడు డెలివరీ అయింది బిఫోర్ డెలివరీ నేను బిఫోర్ మ్యారేజ్ నేను హోమియో కేర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు డెలివరీ అయింది మేడం నేను స్టాప్ చేసిన ఇప్పుడు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే ఎప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి లేదా తీసుకున్నారమ్మా ట్రీట్మెంట్ నేను హార్మోన్స్ కోసం తీసుకున్నా మేడం ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు నాకు డెలివరీ అయింది డాక్టర్ ఉండి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చమ్మా హోమియో కేర్ అని చెప్పిండు అంటే తీసుకోవచ్చా లేదా ఒకవేళ తీసుకుంటే బాబుకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా బాబుకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదమ్మా ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఒక్కసారి మీ డెలివరీ హిస్టరీ అంతా ఉంటుంది కదా ఆ పేపర్ వర్క్ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న రిపోర్ట్స్ అవి కూడా తీసుకొని రాగలిగితే ఇంతకు ముందు తీసుకున్న హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఇప్పుడు కూడా ఉందా లేదా అని మనం ఒక్కసారి డయాగ్నోస్ చేసుకుని కంటిన్యూ ఎన్ని రోజులు చేసుకోవాలని చెప్పి నేను చెప్పగలను రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి మార్కెట్ లో షుగర్ ఫ్రీ బిస్కెట్స్ అని లేదంటే టీలో షుగర్ కి బదులా వేసుకునే పిల్స్ గానీ ఇట్లాంటివి రకరకాలుగా దొరుకుతూ ఉంటాయి సో ఇవి ఎంత వరకు యూజ్ అవుతాయి అసలు వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు అంటారా రైట్ అయితే షుగర్ ఫ్రీ అనగానే మనకి ఫస్ట్ వి గెట్ యూస్ టు ఇట్ అనమాట అంటే అరే షుగర్ ఫ్రీ అన్నారు కాబట్టి డయాబెటిక్ వాళ్ళు ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు బిస్కెట్స్ కానివ్వండి ఇందాక మీరు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా టీలో మనం జ జనరల్గా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి టీ చక్కెర లేకుండా తాగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఓహో ఈ షుగర్ పిల్స్ వేసుకుంటే ఏం కాదులేండి షుగర్ ఫ్రీ అని చెప్పారు కదా అని అంటుంటారు అయితే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి మనం ఇంకా ఏమీ కరెక్ట్గా చెప్పలేము ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుందండి బాడీ తత్వం అది వేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయా అనుకున్నప్పుడు దీని వల్లనే వస్తుందని చెప్పి చాలా మంది ఆలోచించరు ఏంటంటే వాడేస్తూ ఉంటారు ఓన్లీ మందుల మీదే బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళ డైట్ మీద బ్లేమ్ చేస్తారు కానీ ఇలాంటి మనం వాడడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిందని చెప్పి చాలా తక్కువ మంది గమనిస్తూ ఉంటారు అనమాట మాక్సిమం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండి షుగర్ ఫ్రీ తీసుకోవడం అండ్ అలాంటివి చేయకుండా ఉండడమే మంచిది బికాస్ మాక్సిమం టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే షుగర్ ఫ్రీ అని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్లూకోజ్ కాకుండా దాని దానిలాగే టేస్ట్ ఉన్న వేరే రకాల సింపుల్ షుగర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి లైక్ ఫ్రక్టోస్ కానీ గ్యాలక్టోస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి షుగర్ ఫ్రీ అనే వాటి ఆ లేబుల్ కింద ఉన్న వాటిలో ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఒక్కొక్కసారి గ్లూకోజ్ కంటే కూడా హానికరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎంతైనా ఇవి ప్రమాదకరం అని చెప్పాలి రైట్ సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు అసలు డయాబెటీస్ రాకుండా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు షుగర్ లెవెల్స్ ని మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దీనిలో భాగంగా వాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్లు అలాంటివి చేసుకుంటూ ఉండాలి నాకు చెప్పినట్టుగా హెచ్బిఏవన్సి ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది అండ్ దీంతో పాటుగా ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నట్టయితే కనుక వెయిట్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవడము హైట్ కి వాళ్ళ ఏజ్ కి తగిన వెయిట్ కి వచ్చేసేయడము అండ్ దాన్ని కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండడము రోజులో ఒకటేసారి
పది పదిన్నర కల్లా తింటూ ఉంటారు అలా కాకుండా డివైడ్ యువర్ మీల్స్ ఆ మీల్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు డివైడ్ చేసుకుని ఆ తినే ఎక్కువ మోతాదుని మీరు ఒక రెండు మూడు ఇంటర్వెల్స్లో తినగలిగితే కనుక అంటే రోజులో లైక్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి లెవెన్ ఓ క్లాక్కి త్రీ ఓ క్లాక్కి ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి మళ్ళీ నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి అలా ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో కనుక టూ టు త్రీ అవర్స్ మధ్యలో ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటూ ఉండటము ఇవన్నీ కూడా ఇంతపాటు కరెక్ట్గా వాటర్ అది తాగటము స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేసుకోవడము అండ్ నిద్ర సరిగ్గా పోవడం ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్ రాకుండా ఉండేందుకు దోహదపడతాయి అనమాట సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నా కూడా డయాబెటీస్ రాకుండా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా రైట్ సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని సో ఈ టైంలో అంటే వాళ్ళు ఈ డయాబెటిక్స్ కి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కంటిన్యూగా యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అసలు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మెడిసిన్స్ యూస్ చేయొచ్చా వీళ్ళు అయితే ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీలోనే జస్టేషన్ డయాబెటీస్ అని కనుక వాళ్ళకి డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాక్సిమం అది ఓన్లీ ఫిజియాలజికల్ డయాబెటీస్ గా చెప్తారు అనమాట అంటే ఒకసారి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్ వెయిట్ కి వచ్చేస్తారు కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి డయాబెటిక్ లెవెల్ అనేది నార్మల్ కి వచ్చేస్తుంది కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా ఈ జస్టేషన్ డయాబెటీస్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది డయాబెటీస్ మెలిటస్ టైప్ టూ గా ఫామ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఆ టైంలో మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే మందులు వాడినా కూడా ఆ బాబుకి కానీ పాపకి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ జస్టేషన్ డయాబెటీస్ ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం రైట్ సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా థైరాయిడ్ ఉంటే కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది రెండు ఉన్నప్పుడు సో డయాబెటీస్ లో కూడా కొంతమందిలో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం రావడం చూస్తుంటాం ఖచ్చితంగా సో అంటే ఇది ఎంతవరకు మేజర్ ఫ్యాక్ట్ అవుతుంది అయితే థైరాయిడ్ కానీ పీసీఓడి కానీ ఇలాంటి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అంటే పీసీఓడిలో చూస్తే ఆండ్రోజెన్స్ పెరిగిపోతుంటాయి థైరాయిడ్లో చూస్తే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అనేవి అబ్నార్మల్గా ఉంటూ ఉంటాయి టీఎస్హెచ్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేవి సో ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ బాడీలో ఫ్యాట్ చేరిపోవడం అనేది ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట ఆ ప్రాసెస్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఓవర్ వెయిట్ అయిపోతూ ఉంటారు ఈ ఓవర్ వెయిట్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ ఎక్సర్సైజ్ తగ్గిపోవడము ఓ రకమైన స్ట్రెస్ రావడము అరే నన్ను అందరూ చూస్తున్నారు నేను ఈ మధ్యకాలంలోనే లావ్ అయ్యా నన్ను అందరూ గేల్ చేస్తున్నారు అనే ఒక ఫీలింగ్ రావడము ఇలా రకరకాల స్ట్రెస్ల వల్ల వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకనే మనం థైరాయిడ్ కానీ పీసీఓడి కానీ ఫర్ మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్గా డయాబెటీస్ మిలిటస్ టైప్ టూ చెప్తారనమాట సో ఆ ఫస్ట్ ఆ ఉన్న హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ మే నాట్ బి లీడింగ్ టు కాంప్లికేషన్స్ లైక్ డయాబెటీస్ రైట్ సో డయాబెటీస్కి హోమియోపతిలో మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే హెల్దీ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తే లెవెల్స్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటాయని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది ఇవాటి గుడ్ హెల్త్ కి పోచింగ్ సిక్స్ మిని